வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ்டீன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பார்ட் ஃபோர் ஆல்கி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வேரியஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பேஸ்டு ஆன் தயர் ஷேப் அண்ட் அக்கரன்ஸ் நோ த ரோல் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் சச்சஸ் மெடிசின் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டெய்லி லைஃப் நோ த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மேன் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் நோ த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிரியான்ஸ் அண்ட் விரியான்ஸ் ஆன் ஹியூமன் ஹெல்த் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த கியூஆர் கோடோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஐசிடி கார்னர் லிங்க்கில் போனீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸை இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு டோட்டலாக நைன் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு தான் பார்க்க முடியும் அதனால் இதை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை ஃபைவ் கேட்டகரிஸாக கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன்று ஒன்றையும் ஃபைவ் டாபிக்ஸாக சொல்கிறாங்க வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை ஆல்கி ப்ரோட்டோசோவா அடுத்ததாக சிக்ஸ்த்து டாபிக் வந்து பிரியான் செவன்த் டாபிக் வந்து விரியான்ஸ் எயித் டாபிக் வந்து யூசஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறதுல இந்த டைட்டில்ஸும் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷனும் வந்துடும் லாஸ்ட்டு நைன்த் டாபிக் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் இந்த டிசீஸை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஆல்கியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்கி இது வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ஆல்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்கி ஆர் வெரி சிம்பிள் பிளான்ட் லைக் யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் செல்லை வந்து டூ டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க ப்ரொக்கேரியாட்டிக் யூகேரியாட்டிக்கு ப்ரொக்கேரியாட்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து வெல் டிஃபைன்டாக இருக்காது அதாவது நியூக்ளியஸ் மாதிரியும் இருக்கும் இல்லாத மாதிரியும் இருக்கும் ஆனால் யூகேரியாட்டிக் செல்லில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ் யூகேரியாட்டிக் இருக்கும் அப்போ இந்த ஆல்கிங்கிறது வந்து யூகேரியாட்டிக் வெரைட்டியில் வந்துடுது இது வந்து சிம்பிள் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் மாய்ஸ்ட் ஹேபிடட் ஹேபிடட்டுங்கிறது லிவிங் பிளேஸ் இது வந்து ஈரப்பதம் எங்கெங்கே இருக்குதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கும் தே ஆர் ரிச் இன் குளோரோஃபில் அண்ட் கேன் பி சீன் ஆஸ் தின் ஃபிலிம் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் பான்ஸ் இது வந்து குளோரோஃபில் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆல்கிங்கிறது பாசி நம்ம பாசி பார்க்காத இடமே இருக்காது இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து தண்ணி இப்போ எங்கெல்லாம் நம்ம புலங்குறோமோ அங்கெல்லாம் பாசி அதிகமாக இருக்கும் பாத்ரூமில் இருந்து பாத்திரம் கழுவுகிற இடம் துணி துவைக்கிற இடம் இல்லை நான் சிட்டியில் தான் இருக்கேன் ஆழ்கி பார்க்கவே முடியல அப்படின்னா வாட்டர் டேங்க்கில் போய் நீங்கள் எட்டி பார்த்தா கூட இருக்கும் ஒரு குடத்தில் தண்ணியை வச்சுட்டு பத்து நாள் கழித்து பார்த்தா கூட அந்த இடத்துல ஆழ்கி வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அந்த க்ரீன் கலருக்கு காரணம் வந்து இந்த குளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து குளம் குட்டை ஆறு இந்த மாதிரி இதுலலாம் தின் ஃபிலிம்மாக வந்து அதில் படர்ந்து காணப்படும் therefore they are known as grass of water ன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து மண்ணில் புல் சாதாரணமாக முளைச்சி இருக்குமோ அதே மாதிரி தண்ணியில் ஈரப்பதம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த புல் மாதிரி இந்த ஆள்கை வந்து இருக்குது தே ஆர் ஆட்டோட்ராஃபிக் அண்ட் தே ப்ரொடியூஸ் தே ஆர் ஓன் ஃபுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் குளோரோ பிளாஸ்ட் ஆட்டோட்ராஃபிக்குங்கிறது தன்னோட உணவை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறத தான் நம்ம வந்து ஆட்டோட்ராஃபின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இந்த ஆள்கை வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட்டுங்கிறது அதில் இருக்குது குளோரோ பிளாஸ்ட் கண்டைன் குளோரோஃபில் அந்த குளோரோ பிளாஸ்டில் தான் இந்த குளோரோஃபில்னு சொல்லக்கூடிய இந்த க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த குரோட்டன் செடியெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதில் வந்து க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்டு இல்லாமல் வேறு கலரில் இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ க்ரீன் பிக்மெண்ட்டு இருந்தால் அதுக்கு பேர் குளோரோஃபில் அந்த குளோரோஃபில் வந்து குளோரோ பிளாஸ்டில் இருக்குது இது மூலமாக தான் அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக தன்னோட உணவை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொன்னால் லைட் அப்படின்னு அர்த்தம் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் காம்பினேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த லைட் வந்து சன்லைட் மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது த ஸ்டடி ஆஃப் ஆல்கி இஸ் கால்டு ஆல்காலஜி ஆர் பைக்காலஜி அப்போ ஆல்கியை பற்றி படிக்கிற படிப்பு வந்து ஆல்காலஜி பைக்காலஜின்னு சொல்கிறோம் ஏற்கனவே வைரஸ்க்கு வந்து வைராலஜின்னும் பாக்டீரியாவுக்கு வந்து பாக்டீரியாலஜி
உயுலோத்ரிக்ஸ் ஃப்ரிசல்யா அல்வா ஹைட்ரோடிக்டேயான் தேர் சைஸ் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் மைக்ரான் டு ஃபிஃப்டி மீட்டர் கண்ணிக்கே தெரியாத ஒரு மைக்ரான்லேருந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ உங்கள் அம்மா புடவை வந்து அஞ்சரை மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை புடவையை சேர்த்து வச்சா இந்த ஃபிஃப்டி மீட்டர் வரும்னு நீங்களே பார்த்துக்கலாம் ஆல்கி மேபி யூனி செல்லுலார் அண்டு மைக்ரோஸ்கோபிக் எக்ஸாம்பிள் கிளாமிடோமோனஸ் ஆர் மல்டி செல்லுலார் அண்டு மைக்ரோஸ்கோபிக் எக்ஸாம்பிள் சார்காசம் இந்த ஆல்கி எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் யூனி செல்லுலார்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோபிக் அதாவது மிக சின்ன அளவில் நமக்கு கிடைக்குது யூனி செல்லுலார்னால் ஒரு செல் உயிரி அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நம்ம வந்து சாமி கும்பிடும்போது கிருஷ்ணரை சொல்லுவோம் அதாவது விஸ்வ ரூபம் எடுக்கிறது அதே மாதிரி சின்னதாக உருவம் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி இந்த ஆல்கி வந்து யூனி செல்லுலார் மைக்ரோஸ்கோபிக்குங்கிற சின்ன உருவம் கிளாமிடோமோனஸ் எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது அதே மாதிரி விஸ்வ ரூபம் எடுக்கக்கூடிய மல்டி செல்லுலார் ஆர் மைக்ரோஸ்கோபிக் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சார்காசம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இந்த ஆல்கி இருக்குது இப்போ நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை பற்றி படிக்கிறதுனால நம்ம யூனிசெல்லர் கண்ணுக்கு தெரியாதது தானே நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் நம்ம கிளாமிடோமோனஸை பற்றி மட்டும்தான் இந்த பாட்டில் பார்ப்போம் யூனிசெல்லுலார் ஆல்கி எக்ஸிபிட்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ஷேப்ஸ் ஸ்பெரிக்கல் ராட் ஸ்பிண்டில் இப்போ இந்த யூனிசெல்லுலார் வந்து எப்படி எந்தெந்த வடிவத்தில் கிடைக்கும்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் கிடைக்கும் ராடு உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பிண்டில்னா சுழல் வடிவத்தில் இருக்கும் வேற எஸ் மல்டி செல்லுலார் ஆல்கி ஆர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆர் பிரான்ச்சஸ் ஒரு இலை மாதிரி இருக்கும் அதில் கிளைகள் வந்து உருவாகிற மாதிரி மல்டி செல்லுலார் இருக்கும் இந்த செக்ஷன் வி வில் ஸ்டடி அபவுட் யூனிசெல்லுலார் ஆல்கி கிளாமிடம் மோனஸ் அலோன் மல்டி செல்லுலார் ஆல்கி ஆர் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் இன் த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ங்கிறதுனால நம்ம கிளாமிடம் மோனஸை பற்றி பார்ப்போம் இந்த நெக்ஸ்ட் லெசனில் வந்து நீங்கள் மல்டி செல்லுலார் ஆல்கியை பற்றி பார்க்க போகிறீங்க அதை வந்து ஐ பட்டனில் கொடுக்குறோம் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிளாமிடோமோனஸ் கிளாமிடோமோனஸோட செல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து கிளாமிடோமோனஸ் இதில் வந்து நல்ல ஒரு செல்லுலோஸ்னால ஆன ஒரு செல் மெம்பரைன் இருக்கும் இதில் வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து ஒரு கப் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த கப்பு ஷேப்புக்கு உள்ளார இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த குளோரோப்ளாஸ்டுக்கும் இந்த செல் மெம்பரைனுக்கும் இடையில் கொஞ்சமாக இந்த சைட்டோப்ளாசம் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அடுத்தது இதோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து அப்படியே சின்னதாக குறுகி இருக்கும் இந்த பேக் சைடு பார்ட் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளாக்ஜெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஃப்ளாக்ஜெல்லாவோட எண்டில் வந்து வேக்கோல் இருக்கும் இந்த குளோரோப்ளாஸ்டிக் பக்கத்தில் இந்த ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒரு ரெட் கலரில் இருக்கும் அதை வந்து ஐ ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து கிளாமிடோமோனஸோட ஸ்ட்ரக்சர் கிளாமிடோமோனஸ் ஈஸியாக சிம்பிள் யூனி செல்லுலார் மோட்டைல் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆல்கி இது வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் ஒரு செல் உயிரி இது வந்து நல்ல தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வாழக்கூடிய திறமை இதற்கு இருக்கும் தே ஆர் ஓவல் ஸ்பெரிக்கல் ஆர் பைரிஃபார்ம் இன் ஷேப்பு இது வந்து ஓவல் ஷேப்புங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நீள் வட்டத்தில் இருக்கும் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பும் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த பைரிஃபார்ம் அப்படிங்கிறது பியர் ஷேப்பு பேரிக்காவோட ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த பைரிஃபார்ம் ஈஸியாக காமன் ஒன் ஃபவுண்ட் இன் பாண்ட்ஸ் டிச்சஸ் அண்டு வாட்டர் டேங்க்கு பாண்டுனா குளம் டிச்சஸ்ங்கிறது சாக்கடை வாட்டர் டேங்க் இந்த மாதிரி இடங்களில் சர்வசாதாரணமாக இந்த பைரிஃபார்ம் தான் அடிக்கடி நம்ம பார்க்குறது தே ஹேவ் என் நேரோ ஆன்டீரியர் எண்ட் அண்டிய ப்ராட் போஸ்டீரியர் எண்ட் இதோட முன்பக்கம் வந்து குறுகலாக இருக்கும் பின்பக்கம் வந்து நல்ல ப்ராடாக இருக்கும் த செல் இஸ் சரௌண்டட் பை அ தின் அண்டு ஃபோம் செல் வால் மேட் ஆஃப் செல்லுலோஸ் இந்த செல்லை சுற்றி வந்து தின்னாக இருக்கும் அதே சமயம் ஃபோம்னா உறுதியாக இருக்கும் இருக்கக்கூடிய செல்லுலோஸ்னால ஆன ஒரு செல் மெம்பரைனால இருக்கும் த சைட்டோப்ளாசம் இஸ் சீன் இன் பிட்வீன் த செல் மெம்பரைன் அண்டு குளோரோப்ளாஸ்ட் குளோரோப்ளாஸ்டுக்கும் செல் மெம்பரைனுக்கும் இடையில தான் இந்த சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது த செல் கண்டெயின்ஸ் லார்ஜ் டார்க் நியூக்ளியஸ் லையிங் இன்சைடு த கேவிட்டி ஆஃப் கப் ஷேப்டு குளோரோப்ளாஸ்ட் குளோரோப்ளாஸ்டோட கப் ஷேப் மாதிரி இடையில ஒரு கேப் இருக்கும் அது உள்ள இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து நல்ல பெருசாக டார்க்காக நமக்கு தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க த ஆன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த செல் பியர்ஸ் டூ ஃப்ளாஜெல்லா விச் ஹெல்ப் இன் லோக்கோ மோஷன் ஆன்டீரியர் பார்ட்டுங்கிறது அந்த முன்பகுதியோட இதில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்குது அதுதான் லோக்கோ மோஷன் மூமெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது 
டூ கான்ட்ராக்டைல் வேக்கோல்ஸ் ஆர் சீன் அட் த பேஸ் ஆஃப் ஈச் ஃப்ளாஜெல்லம் ஒவ்வொரு ஃப்ளாஜெல்லம் இது வந்து சிங்குலர் இது வந்து ப்ளூரல் இப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ளாஜெல்லாவுக்கும் எண்டில் பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ராக்டைல்னா சுருங்கின ஒரு வேக்கோல் வந்து இருக்கும் த ஆன்டீரியர் சைட் ஆஃப் த குளோரோப்ளாஸ்ட் கண்டைன்ஸ் ஏ டைனி ரெட் கலர்டு ஐ ஸ்பாட்டு ஆன்டீரியருங்கிறது முன்பகுதி அந்த குளோரோப்ளாஸ்டோட முன்பகுதியில் வந்து ரெட் கலரில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஐ ஸ்பாட் மாதிரி இருக்குது த கிளாமிடோ மோனஸ் எக்ஸிபிட்ஸ் செக்ஸுவல் அண்டு ஏ செக்ஷுவல் மோட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் த கிளாமிடோ மோனஸ் வந்து தன்னோட இனத்தை வந்து செக்ஸுவல் ஏ செக்ஷுவல் முறையில் வந்து இனத்தை பெருக்கிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கிளாமிடோ மோனஸ் இது தான் வந்து செல் மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து குளோரோப்ளாஸ்ட் அந்த செல் வாலுக்கும் அந்த குளோரோப்ளாஸ்டுக்கும் இடையில தான் இந்த சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து கப்பு ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த கப்புக்கு நடுவில் தான் இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இது வந்து ஆன்டீரியர்னு சொல்லுவாங்க இதை போஸ்டீரியர் ஆன்டீரியர் வந்து நேரோ குறுகலாக இருக்கும் போஸ்டீரியர் வந்து ப்ராடாக நல்ல அகலமாக இருக்கும் இந்த ஆன்டீரியர் போட்டில் தான் ஃப்ளாக்ஜெல்லாக இருக்குது அந்த ரெண்டு ஃப்ளாக்ஜெல்லாம் இருக்குது அதை ப்ளூரலில் ஃப்ளாக்ஜெல்லம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ளாக்ஜெல்லாவோட கீழ்ப்பகுதியில் தான் வேக்கோல் கான்ட்ராக்டைலாக இருக்கும் சுருங்கின வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த குளோரோப்ளாஸ்டில் விட ஆன்டீரியர் முன்பகுதியில் வந்து ரெடரில் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஐ ஸ்பாட் அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆல்கியை பற்றி பார்த்தோம் ஆல்கிங்கிறது யூக்கரியாட்டிக்கு உள்ள சேர்ந்தது இதை வந்து வாட்டர் ஆஃப் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா தண்ணி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் இது இருக்கும் ஆல்கியை பற்றி படிக்கிற படிப்புக்கு வந்து ஆல்காலஜி அப்படி இல்லைன்னா பைக்காலஜி அப்படின்னு பேர் இந்த ஆல்கியில் வந்து யூனிசெல்லுலாராகவும் கிடைக்கும் மல்டி செல்லுலாராகவும் கிடைக்கும் யூனி செல்லுலாருக்கு கிளாமிடோமோனஸ் எக்ஸாம்பிள் மல்டி செல்லுலாருக்கு சர்க்காசம்ங்கிறது எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாமிடோமோனஸை பற்றி தான் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லெசனில் நம்ம பார்க்குறோம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ரோட்டோசோவாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்டு